today uh, we are going to discuss on crossbar switch and multi port memory so in the last session we have discussed uh, about the hierarchical bus structure pam ee concept all ellam samsarikkunnathu endine kurichana ivide ellam nammal samsarikkunnathu pala pala components gal thammile communicate cheyanulla oru networkine kurichana samsarikkunnathu okay ipo processor memory processor uh, external devices ഇതെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ലോ കോസ്റ്റ് ബസ്സിനെ കുറിച്ച് ഹൈറാർക്കിക്കൽ ബസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പം അതുപോലെ ബസ് സ്ട്രക്ചർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബസ് നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ വേറൊരു നെറ്റ്വർക്കാണ് ഈ ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ചും മൾട്ടി പോർട്ട് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ദ ബിറ്റ്വീൻ ദ മെമ്മറി ആൻഡ് ദ പ്രോസസ്സേഴ്സ് മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ്സേഴ്സ് സോ ഹൗ ദ മെമ്മറി ആൻഡ് ദ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആർ communicating with each other through these type of networks before that we are uh, before that we have to uh, we have to generalize the concept by um, by uh, studying the technology of switching network or switched network within the evolution engena yana nalladana nammal aadiyam padikkunnathu okay appo ee par ee parana cross bar switch multi port memory nu parayunnathu ഏതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് എന്നെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി അബൌട്ട് സ്വിച്ച്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ സ്വിച്ച്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡൈനാമിക് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്സ് അതായത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡൈനാമിക് കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ ഡൈനാമിക് കണക്ഷനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഡൈനാമിക് കണക്ഷൻസ് ആർ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൺട്രോൾഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൺട്രോൾഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴിയാണ് നമ്മൾ ആ കണക്ഷൻസ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ബസ് പോലെ അല്ല ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴിയാണ് നമ്മൾ ആ കണക്ഷൻസ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് സ്വിച്ച്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ച്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഡൈനാമിക് കണക്ഷൻ ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ സ്വിച്ച്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡൈനാമിക് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ച്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്കും മൾട്ടി സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്കും ഓക്കെ ഇനി മൾട്ടി സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്കിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദെൻ നോൺ ബ്ലോക്കിംഗ് നെറ്റ്വർക്കും ഉണ്ട് ബ്ലോക്കിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ബ്ലോക്കിംഗ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എന്താണ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ എന്താണ് ബ്ലോക്കിംഗ് നോൺ ബ്ലോക്കിംഗ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വി വിൽ കം ടു ദ ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ച് ഓക്കെ ഓർ ദ ക്രോസ് ബാർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റേജസിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് റീ സർക്കുലേറ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ബിക്കോസ് ദ ഡാറ്റ ഐറ്റം മേ ഹാവ് ടു പാസ് ത്രൂ എ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് മെനി ടൈംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ദ ഫിഗർ This is the single stage network. Okay. Now, this is the switch. Okay. This is the one stage. This is the one stage. This is the one stage. Okay. That is the level. Okay. That is the level. Now, multiple inputs. Now, multiple inputs. That is the multiple outputs. Now, multiple inputs. Now, there are two 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 inputs. ഓരോ സ്വിച്ചിനും എത്ര ഇൻപുട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് എ ടു ബൈ ടു സ്വിച്ച് ഇതൊരു ടു ബൈ ടു സ്വിച്ചാണ് ഈ ഓരോന്നും ഒരു ടു ബൈ ടു സ്വിച്ചാണ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഈ ഒരു ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത അടുത്ത അപ്പുറത്തെ ലെവലിലേക്ക് അപ്പുറത്ത് അതായത് മെമ്മറി ആണോ പ്രോസസ്സർ ആണോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ റീ സർക്കുലേറ്റിംഗ് മോഡെന്നും പറയും റീ സർക്കുലേറ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നും പറയും കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡാറ്റ ഐറ്റം ഈ സിംഗി
അപ്പം ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് പോകും അപ്പം അപ്പം സീറോ എന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ചിൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ എന്നും ഫോർ എന്നും ഫോർ എന്ന് ഇൻപുട്ട് വന്നാലേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണാണ് അത് വേറെ ലെവലിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്തുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ടീച്ചർ ഓൾഡ് റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് വൈ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ബിക്കോസ് ദ ഡാറ്റ ഐറ്റം മേ ഹാവ് ടു പാസ് ത്രൂ ദ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് മെനി ടൈംസ് ഈ സിംഗിൾ സ്റ്റേജിൽ പലവട്ടം ആ ഡാറ്റ ഐറ്റം ഇതിനകത്ത് പാസ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ ആ അതാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്രോസ് ബാർ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്ക് എ ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ച് ആൻഡ് മൾട്ടി പോർട്ടഡ് മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ ബോത്ത് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ചും മൾട്ടി പോർട്ടഡ് മെമ്മറി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ദ ആർ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആ അപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒറ്റ സ്റ്റേജേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട് ഒരു സ്വിച്ചിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്വിച്ചസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ റീസർക്കുലേറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ബിക്കോസ് ഡാറ്റ ഐറ്റം വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് മെനി ടൈംസ് ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ചും മൾട്ടി പോർട്ടഡ് മെമ്മറി ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ദെൻ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ മൾട്ടി സ്റ്റേജിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കിക്കേ ഇപ്പോൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട് ഇത് പല പല സ്റ്റേജ് ആണ് ഉണ്ട് ഇത് ഒരു സ്റ്റേജ് ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഇൻപുട്ട് ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറിയ ഇൻപുട്ട് അത് ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകും അങ്ങനെ പല പല സ്റ്റേജ് കടന്നിട്ടാണ് വി ആർ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ പല പല സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സ്വിച്ചസ് കടന്നിട്ടാണ് അത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അതാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സ്വിച്ച് ബോക്സസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയേണ്ടതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സ്വിച്ച് ബോക്സസ് ഇതെല്ലാം സ്വിച്ചസ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സ്വിച്ചസ് ആർ അവൈലബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏത് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്നും ഏത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് എത്ര കണക്ഷൻ വേണോ എടുക്കാം കേബിൾ ടു കണക്ട് ഫ്രം എനി ഇൻപുട്ട് ഓർ ടു എനി ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സ്വിച്ച് ബോക്സസ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കണക്ട് ഫ്രം എനി ഇൻപുട്ട് ടു എനി ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ഏത് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്നും എടുത്ത് ഏത് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കും പോവാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഏത് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു രണ്ട് രീതിയിലാണ് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലോക്കിംഗ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്കും നോൺ ബ്ലോക്കിംഗ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്കും ഓക്കെ എന്താണ് ബ്ലോക്കിംഗ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്ലോക്കിംഗ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അതായത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ഈ സെവനിൽ നിന്നും ഈ സീറോ ടു സെവൻ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് സൈമൾട്ടേനിയസ് ഇൻപുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ കാൻ റിസൾട്ട് ഇനി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒരുമിച്ച് ഇൻപുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വിച്ചിന് ചിലപ്പം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും അത് അവിടെ ഡാറ്റ കൊളിഷൻ സംഭവിക്കാം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സംഭവിക്കാം ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് ബ്ലോക്കിംഗ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്കിംഗ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്ക് ക്ലിയർ ആ ഇഫ് ദ സൈമൾട്ടേനിയസ് കണക്ഷൻസ് ഓഫ് സം മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ ഇൻ ഇഫ് ദ സൈമൾട്ടേനിയസ
non blocking multi stage network it can perform all possible connections between inputs and outputs by rearranging its connections okay pa switch the connections maati maati koduthittu endu inu collision varadhe adu nokkikolu okay appo multiple inputs gal orumichu vannu kanya ivada oru stage nu adutha stage ilekku povunnathu adu avaru rearrange cheythu cheyidullu appo chela salathu endana block collision vallum varayana nu kaana enengil aa switch avaru open cheythu vekkum okay adu vadi appo ivada namukku idu appo ivada nu input vannu kanya ivada collision varana nu kaana anengil ഈ സ്വിച്ച് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഓക്കെ അതുവഴി ഡാറ്റ കടന്നു പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്വിച്ച് മാത്രമേ ആക്റ്റീവ് ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അവർ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തായിരിക്കും ഇൻപുട്ടിന് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് അവർ എത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് ക്യാൻ പെർഫോം ഓൾ പോസിബിൾ കണക്ഷൻ ഓൾ പോസിബിൾ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ റീഅറേഞ്ചിങ് ദ കണക്ഷൻ ക്ലിയർ ആ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിള് ബി എസ് നെറ്റ്വർക്ക് ക്ലോസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ബി എസ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആൻഡ് ക്ലോസ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ക്ലിയർ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്കിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ബ്ലോക്കിംഗ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒമേഗ ബേസ് ലൈൻ ഓക്കെ ഒമേഗ ബേസ് ലൈൻ ആണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റേജും മൾട്ടി സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ചും മൾട്ടി പോർട്ടഡ് മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷനും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് ബാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ ക്രോസ് ബാർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ചസ് ഇൻ്റർകണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ക്രോസ് ബാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ സോ എവരി ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ഫ്രീ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ത്രൂ എ ക്രോസ് പോയിൻറ്റ് സ്വിച്ച് അതായത് എല്ലാ ഇൻപുട്ടും എല്ലാ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്നും എല്ലാ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കും എല്ലാ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രോസസ്സറും മെമ്മറിയാണ് ഫ്രീ ഫിഗർ നോക്കുക ഇത് പ്രോസസ്സർ മെമ്മറി കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സറിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഇൻപുട്ടും മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഔട്ട്പുട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ത്രൂ എ സ്വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ത്രൂ എ സ്വിച്ച് ഈ ഈ സർക്കിളാണ് ഈ സ്വിച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ത്രൂ എ സ്വിച്ച് ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ക്രോസ് ബാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് നോൺ ബ്ലോക്കിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇപ്പോൾ ക്രോസ് ബാർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്കാണ് ഓക്കെ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് നോൺ ബ്ലോക്കിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ നോൺ ബ്ലോക്കിംഗ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സ്റ്റേജിൽ പഠിച്ചില്ല മൾട്ടി സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ നോൺ ബ്ലോക്കിങ്ങിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞത് ഇതിലേയും ഇതിലും അതുണ്ട് ബട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോസ് ബാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ഓക്കെ ക്രോസ് ബാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ കണ്ടോ പി വൺ പി ടു എക്സെട്ര അപ്പ് ടു പി സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പതിനാറ് പ്രോസസ്സർ നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എം വൺ എം ടു എക്സെട്ര അപ്പ് ടു എം സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് പതിനാറ് മെമ്മറി മോഡ്യൂൾസും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് വഴിയാണ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ത്രൂ ദ സ്വിച്ചസ് ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രോസ് ബാർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് എവരി ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ത്രൂ എ ക്രോസ് പോയിൻറ്റ് സ്വിച്ച് ഓക്കെ എല്ലാ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രൂ എ ക്രോസ് പോയിൻറ്റ് സ്വിച്ച് ആ ക്രോസ് പോയിൻറ്റ് സ്വിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് കുറച്ചു കൂടെ വലുതായിട്ട് ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ആ സർക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പി വൺ പി വൺ പി ടു എക്സെട്ര അപ്പ് ടു പി സിക്സ്റ്റീൻ എം വൺ എം ടു
to the processor through the same cross switch point adayathu suppose uh, this processor is requesting for a particular memory okay appo memory 1 na access cheyanu suppose it will be passing through this uh, switch this switch and finally ivada namukku oru vaadu switches undavu adella kadana irikkum m1 like ethunnathu okay ini idinde response ee m1 nu namukku access cheyida informations thirich processor la ethikana adum it is having the same following the same path ee same cross bar switch kadana irikkum thirich angottu povunnu appo avada nu request varuna adhe path thane irikkum ainde response varunathu okay അല്ലേ അതാണ് വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് നമുക്കിവിടെ എൻ പ്രോസസ്സേഴ്സും എം മെമ്മറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര സ്വിച്ചസ് വേണ്ടി വരും എൻ ബൈ എം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോസസ്സേഴ്സും സിക്സ്റ്റീൻ മെമ്മറിയും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ക്രോസ് പോയിൻറ്റ് സ്വിച്ചസ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടി വരും ഓക്കെ ആ ഫോൺസ് നമുക്ക് ഡാറ്റ ഒരു മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അത് ആ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്ന പാത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും തിരിച്ച് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് പോകുന്നത് അല്ലെ അത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ആ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഒരു മെമ്മറി ഒരു മെമ്മറിക്ക് ഒരു പ്രോസസ്സറിനെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമേ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സറിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ പി വൺ എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് വന്നു പി ടു എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് വന്നു എല്ലാം ഒരുമിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അറ്റ് എ ടൈം ഒരു പ്രോസസ്സറിനെ മാത്രമേ ഈ മെമ്മറിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ പക്ഷേ പ്രോസസ്സറിന് അങ്ങനെയല്ല പ്രോസസ്സറിന് എത്ര മെമ്മറി വേണോ അറ്റ് എ ടൈം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഏ മെമ്മറി ക്യാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ഓർ മെമ്മറി ക്യാൻ സാ പർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി ക്യാൻ സെർവ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ പ്രോസസ്സർ അറ്റ് എ ടൈം okay but um, processor can uh, access any memories okay any etra memory veno it can uh, access okay the processor can access multiple memory simultaneously simultaneous at multiple memories and access here but okay p3 point ortu vekkya clear idu valare important aayittla oru point aanu namukku n processorsum m മെമ്മറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ച് റിക്വയർഡ് ഈസ് എൻ ബൈ എം ഓക്കെ വൺസ് വി ഹാവ് ദ ഡാറ്റ ഈസ് റെഡ് ഫ്രം ദ മെമ്മറി ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ സെയിം പാത്ത് ടു സെയിം പാത്ത് ടു റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ അത് ഒരു പാത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് റെസ്പോൺസും അതേ പാത്തിൽ തന്നെ എടുക്കും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഒരു മെമ്മറിക്ക് അറ്റ് എ ടൈം സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഒരു പ്രോസസ്സറിനെ മാത്രമേ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ബട്ട് പ്രോസസ്സർ ക്യാൻ സെർവ് മൾട്ടിപ്പിൾ മെമ്മറി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈസ് ആർ ദ മെയിൻ പോയിൻ്റ് ഇത് പറഞ്ഞ് പറയേണ്ട പോയിൻ്റുകളാണ് ഓക്കെ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് വൺസ് ഡാറ്റ ഈസ് റെഡ് ഫ്രം ദ മെമ്മറി ഇസ് വാല്യൂ ഈസ് റിട്ടേൺ ടു ദ റിക്വസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സർ അലോങ് ദ സെയിം ക്രോസ് പോയിൻറ്റ് സ്വിച്ച് ഓക്കെ ആ if an n processor m memory system n by m cross point switches will be required okay and another point one of the point each memory module can satisfy only one processor request one processor request mathrame satisfy cheyan pattullu okay however each processor can access multiple memory simultaneously okay clear so this is a uh, figure representing a cross bar switch the switch in the ഇത് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പടമല്ല ഇതൊരു ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ചിൻ്റെ പടമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സംഭവമാണ് ഒരു ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലെക്സറും ഉണ്ട് ഒരു ആർബിട്രേഷൻ ലോജിക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആർബിട്രേഷൻ ലോജിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ സി പി യു മൾട്ടിപ്പിൾ സി പി യു എന്ന് ഇൻഫർമേഷൻസ് വരും അത് ഏത് സി പി യു വേണമെന്നുള്ളത് ഈ ആർബിട്രേഷൻ ലോജിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ആ സി പി യുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ആക്സസോ റീഡ് റൈറ്റോ എന്ത് വേണോ അത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സപ്പോൾസ് സി പി യു വൺ ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇപ്പോൾ സി പി യു വൺ സി പി യു ടു ത്രീ ഫോർ ഈ നാല് സി പി യു ഒന്നും നമുക്ക് മെമ്മറി ആക്സസിന് വേണ്ടി മെമ്മറി ഒരു റിക്വസ്റ്റ് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരികയാണ് ഓക്കെ ഒരു ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്ക
അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സി പി യുവിന് മാത്രമേ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് അത് ആക്സസ് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അത് അത് ഏത് വേണമെന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വിൽ ഡിസൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലോജി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രയോറിറ്റി ദിസ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ ആർബിട്രേഷൻ ലോജിക് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർബിട്രേഷൻ ലോജിക് സിസ്റ്റം അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് മൾട്ടിപ്ലെക്സിനെ അറിയിക്കുന്നു മൾട്ടിപ്ലെക്സർ വിൽ ടേക്ക് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്സർ ടു ദ മെമ്മറി ഓക്കെ അപ്പം മെമ്മറി നിന്ന് നമുക്ക് ഡാറ്റ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അഡ്രസ്സാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ നമുക്കൊരു ഡാറ്റ ആക്സസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ റൈറ്റോ റീഡോ റൈറ്റ് എന്ത് വേണോ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം അഡ്രസ്സ് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് വേണം അപ്പോൾ സി പി വൺ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് കൺട്രോൾ ആണെന്നുള്ളതും പറയും ഇപ്പോൾ റീഡ് ആണെങ്കിൽ റീഡ് അങ്ങോട്ട് പോകും ഓക്കെ എന്നിട്ട് റീഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റ തിരിച്ച് അവിടെ നിന്നെടുത്ത് പ്രോസസ്സറിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ജനറലൈസ്ഡ് ഫിഗർ ഫോർ എ ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഫിഗർ വേറെ ഒന്നാണ് ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഫിഗർ ഇതിൽ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഷെയ്ഡ് മെമ്മറിയും കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗറിൽ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഇതാണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ച് ഇതാണ് അതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്ലെക്സറും ഈ ആർബിട്രേഷൻ ലോജിക്കും ഒന്നായിരുന്നു ഇവിടെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആ അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രോസസ്സറും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആർബിട്രേഷൻ ലോജിക്കിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പോകുന്നത് ആർബിട്രേഷൻ ലോജിക്കിലാണ് ഓക്കെ വി ആർ ഹാവിങ് എൻ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എൻ പ്രോസസ്സേഴ്സ് എന്ന് ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരും ടു ആക്സസ് ദിസ് മെമ്മറി ഓക്കെ ഈ ഷെയർഡ് മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് പോകും അപ്പോൾ ആർബിട്രേഷൻ ലോജിക്ക് അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് പ്രോസസ്സറിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഫോം ദിസ് മൾട്ടിപ്ലെക്സർ യൂസിങ് എ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ അതാണ് ഈ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ ഫോർ ബിറ്റ് സിഗ്നൽ ഫോർ ബിറ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സറിനെ അറിയിക്കും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ റിസീവ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദ എൻ സെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ലൈൻ ഈസ് സെലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ട്രി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആക്സസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കും നമ്മൾ അത് സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രോസസ്സർ വൺ ആണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോറി പ്രോസസ്സർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് പ്രോസസ്സർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി വൺ കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രയോറിറ്റി ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രോസസ്സർ വണ്ണിനാണ് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ അത് അറിയിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ അത് മൾട്ടിപ്ലെക്സർ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഫോർ ബിറ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ അറിയിക്കുന്നു മൾട്ടിപ്ലെക്സർ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ്സർ വൺ ക്യാൻ ഗ്രാൻഡ് ആക്സസ് ടു ദ മെമ്മറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സർ ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് അഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഷെയ്ഡ് മെമ്മറി കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡാറ്റ വേണ്ട ഡാറ്റ അത് ഏത് റീഡ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ എന്നുകൂടെ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് റീഡാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റീഡ് ഇൻഫർമേഷൻ റീഡ് എന്നുള്ള കമാൻഡും പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡ്രസ്സും റീഡും പോകുന്നു ഓക്കെ അതിവിടെ നേരെ ഇവിടെ കയറുന്നു ഇവിടെ കയറി ഇറ്റ് വിൽ ആക്സസ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ഇൻ ദ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ അത് ഡാറ്റ തിരിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്തത് മൾട്ടിപ്ലെക്സറി കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്ലെക്സർ എന്ന് ജീസ് ഗിവൻ ഗിവിൻ ടു ദ പ്രോസസ്സർ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ പ്രോസസ്സർ സെർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്കൊരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നു അതായത് പ്രോസസ്സർ വണ്ണിനാണ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയത്
ഇതിൽ റീഡിൻ്റെ പ്രശ്നം റീഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സ് അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അറ്റ് എ ടൈം ഒരു പ്രോസസ്സിന് മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറും വരയ്ക്കാം മറ്റതും വരയ്ക്കാം മറ്റത് എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ ബെറ്റർ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതിലായിരിക്കും നമുക്ക് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലക്സർ മൊഡ്യൂൾസ് ആർ യൂസ് ടു സെലക്ട് വൺ ഓഫ് ദ ഇൻ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ സർവീസ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലക്സർ മൊഡ്യൂളാണ് ഈ പറഞ്ഞ റീഡും റൈറ്റും റീഡും റൈറ്റ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്താണ് ഏത് അഡ്രസ്സാണ് ഏത് ഡാറ്റയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏത് പ്രോസസ്സറാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും മൾട്ടിപ്ലക്സർ മൊഡ്യൂളാണ് ഈച്ച് പ്രോസസ്സർ സെൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് The arbitration logic makes the selection based on certain priority. ഓക്കെ ഓരോ പ്രോസസ്സറും മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ആരാ കൊടുക്കുന്നത് ആർബിട്രേഷൻ ലോജിക്കാണ് എ ഫോർ ബിറ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ബി ജനറേറ്റഡ് ഫോർ എൻ പ്രോസസ്സർ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഏത് ഏത് പ്രോസസ്സറാണത് അതിനുള്ള കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് അത് കൊടുക്കും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ റിസീവ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദ എൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡയലി സെലക്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ മൾട്ടിപ്ലക്സ് ട്രീ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ലൈൻ ആയിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സറിനുള്ള സംഭവം ആയിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വൺ ഓഫ് ദ എൻ സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സറായിരിക്കും അവിടെ സെലക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ആ ഇനി മെമ്മറി അഡ്രസ് ഈസ് സെൻറ്റഡ് ഫോർ ബോത്ത് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആക്സസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റീഡ് ഡാറ്റ ഈസ് ഫെസ്റ്റ് ഫ്രം ദ മെമ്മറി ഓക്കെ നമുക്ക് റീഡും റൈറ്റും ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ ആ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് റീഡിനും റൈറ്റിനും നമ്മൾ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റീഡാണെങ്കിലും റൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഈ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഓക്കെ റീഡാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് റീഡ് ഡാറ്റ ഫെസ്റ്റ് ഫ്രം ദ മെമ്മറി ആ റിട്ടേൺഡ് ടു ദ സെലക്റ്റഡ് പ്രോസസ്സർ റീഡാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ആ ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് പ്രോസസ്സറിന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അഡ്രസ്സിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ബേസിക് കോമൺ സെൻസ് ആണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് റീഡ് ഡാറ്റ ഫെച്ച് ഫെച്ച് ഫ്രം ദ മെമ്മറി ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു ദ സെലക്റ്റഡ് പ്രോസസ്സർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റൈറ്റ് എന്താണ് ദ ഡാറ്റ ഓൺ ദ ഡാറ്റ പേത്ത് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ മെമ്മറി ഓക്കെ അക്നോളജ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആർ യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ആർബിട്രേഷൻ റിസൾട്ട് ടു ഓൾ റിക്വസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സർ ഓക്കെ ആ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സിഗ്നലാണ് നമുക്ക് ആ പ്രോസസ്സറിന് എന്താണ് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സർ ആണ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നത് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏതിനെയാണ് ഈ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഏതിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സിഗ്നൽ ഓക്കെ ഈ ഫിഗർ വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ സ്കിമാറ്റിക് ഡിസൈൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് പോയിൻ്റ് സ്വിച്ച് ഓക്കെ ഇതിൽ ക്രോസ് പോയിൻ്റ് സ്വിച്ചിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ക്രോസ് പോയിൻ്റ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഇതാണ് ക്രോസ് പോയിൻ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ വട്ടം ഈ വട്ടമാണ് ക്രോസ് പോയിൻ്റ് സ്വിച്ച് അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചത് ഓക്കെ ഈ ഫിഗർ ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ക്രോസ് പോയിൻ്റ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ക്രോസ് ബാറിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അറിയണം ഈ ക്രോസ് ബാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും only for small multi processors with a few processors accessing a few memory modules adhayad cross bar network namaku ee cheriya valare small aayittulla multi processor systems il maatrame namaku ubhayikkan pattathullu okay valare koranjittulla processors um valare koranja enna ulla memory modules ulla systemil maatrame angane ulla architecture il maatrame cross bar namaku kodukkan pattathullu കാരണം 
കംപ്ലീറ്റ് അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അത് ഇതിൽ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ദ സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ സ്വിച്ച് നമുക്ക് അതിന് വേറെ അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്ക് സ്വിച്ച് നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഈസ് കോംപ്ലെക്സ് ടു ഡിസൈൻ ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് ടു ഫാബ്രിക്കേറ്റ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഐ സിയിൽ ഇതിനെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ ഭയങ്കര ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ക്രോസ് ബാർ കണക്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ഇൻറ്റു ആൻഡ് ഐ സി അതായത് ഇതൊരു ഐ സി ആക്കി നമുക്ക് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ക്രോസ് ബാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് ക്രോസ് ബാർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ മൾട്ടി പോർട്ട് മെമ്മറി ഈ മൾട്ടി പോർട്ട് മെമ്മറിയും സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രോസ് ബാറിൽ കണ്ട മറ്റേ മൾട്ടിപ്ലെക്സറും മറ്റേ ആർബിട്രേഷൻ ലോജിക്കും ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇല്ല ഇവിടെ അതിന് പകരം ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ മെമ്മറി കൺട്രോളർ ആ കൺട്രോളറാണ് ഈ പരിപാടികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ സ്വിച്ചിങ്ങും പിന്നെ ആർബിട്രേഷൻ പോയിൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെമ്മറി കൺട്രോളർ അതിനകത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നത് ബിൽഡിങ് എ ക്രോസ് ബാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ടു എ ലാർജ് സിസ്റ്റം ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ് സൊ മെയിൻ ഫ്രൈവ് മൾട്ടി പ്രോസസ്സർ യൂസ്ഡ് മൾട്ടി പോർട്ട് മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് ഈ മൾട്ടി പോർട്ട് മെമ്മറി എന്തിനാണ് കൊണ്ടുപോയത് നമ്മൾ നേരത്തെ ലിമിറ്റേഷൻസിൽ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സേഴ്സും ഒരുപാട് മറ്റെന്താണ് മെമ്മറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് എ ക്രോസ് ബാർ ഐ മീൻ ക്രോസ് ബാർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻ സച്ച് കേസസ് വിൽ ബി ഗോയിങ് വിത്ത് മൾട്ടി പോർട്ട് മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ അതായത് മെയിൻ ഫ്രെയിം മൾട്ടി പ്രോസസ്സ് സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം ദേ ഹാവ് ദേ ആർ ബിൻ യൂസിങ് ദിസ് മൾട്ടി പോർട്ട് മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഓൾ ദ ക്രോസ് പോയിൻറ്റ് ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് സ്വിച്ചിങ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ഈച്ച് മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ ഇൻ ടു എ മെമ്മറി കൺട്രോളർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്രോസ് പോയിൻറ്റ് ആർബിട്രേഷനും ആ സ്വിച്ചിങ് ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ടല്ലോ ക്രോസ് പോയിൻറ്റ് ആർബിട്രേഷൻ സ്വിച്ചിങ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ സർക്യൂട്ടിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് എ മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ വിത്ത് എ മെമ്മറി കൺട്രോളർ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ ഈ മെമ്മറി മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ആ ഒരു മെമ്മറി കൺട്രോളർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആർബിട്രേഷൻ സ്വിച്ച് ഒന്നും വേണ്ട ആർബിട്രേഷൻ ലോജിക്ക് വേണ്ട അതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ ഒരു മെമ്മറി കൺട്രോളർ അതെല്ലാം ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ ഈസ് ഹാവിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്സ് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട് പോർട്സ് ആൻഡ് ദീസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട് പോർട്സ് ഇൻപുട്ട് പോർട്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി സി പി യു നമുക്ക് എത്ര സി പി യു ഉണ്ടോ അത്രയും കണക്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നാല് സി പി യു ആണ് അപ്പോൾ നാല് സി പി യുലേക്കും ഒരു മെമ്മറി എന്ന് എന്താണ് കണക്ഷനുണ്ട് കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മെമ്മറിയും ഉണ്ട് എല്ലാ സി പി യുലേക്കും കണക്ഷനുണ്ട് ഇതിലും ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രോസസ്സറിനും കണക്ഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് മൾട്ടി പോർട്ട് മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ദിസ് ദ മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ ബിക്കം മോർ എക്സ്പെൻസീവ് അപ്പോൾ ഈ മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ എന്താണ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഈ കൺട്രോളറും കൂടെ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഓക്കെ ഇത് സോഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് സി
ഇവിടെ പറയുന്നത് മൾട്ടിപോൾ മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് എ കോംപ്രമൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ലോ കോസ്റ്റ് ലോ പെർഫോമൻസ് ബസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ പഠിച്ച ഇതാണ് ബസ് ഹയർ ആർക്കിക്കൽ ബസ് ബസ്സിനേക്കാളും ഈ ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ചിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ മൾട്ടിപോർട്ട് മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ കോൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ആർക്കിടെക്ചറാണ് ഉള്ളത് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് നെറ്റ്വർക്കിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ക്രോസ് ബാർ സ്വിച്ചും ഈ പറഞ്ഞ മൾട്ടി പോയിൻ്റ് മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷനുമാണ് 